హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని ఫ్రెండ్స్ ముందుగా అందరు కూడా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కూడా మనము డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ మరియు పేపర్ అనాలిసిస్లో భాగంగా మీ ముందుకు వచ్చాను అంతేకాకుండా డైలీ జీకే క్వశ్చన్స్ కూడా మీకోసము అందించడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ పంతొమ్మిది జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఈ క్లాస్లో చర్చించబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ముందుగా అంతర్జాతీయ జాతీయ ఇతర అంశాలకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ని చూద్దాము సో ఇందులో మొదటిది దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో స్వైన్ ఫ్లూ బారిన పడిన నలభై మందికి పైగా మృతి చెందారు మరియు వెయ్యి కేసులు నమోదైన రాష్ట్రం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ రాజస్థాన్ వివరాలు చూద్దాము రాజస్థాన్ వ్యాప్తంగా స్పైన్ ఫ్లూ విజృంభిస్తుంది కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమైన ఈ తొలి పదిహేడు రోజుల్లోనే నలభై మంది మృత్యువాత పడడం ఇక్కడ ప్రమాద తీవ్రతను తెలియచేస్తుంది ఇప్పటి వరకు నిర్వహించిన వైద్య పరీక్షల్లో దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా స్పైన్ ఫ్లూ స్పైన్ ఫ్లూ కేసులు నమోదయ్యాయి ఒకరి నుంచి ఒకరికి తేలికగా సూకే ప్రమాదకర హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వైరస్ కారణంగా గతేడాది దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు పదకొండు వందల మంది ప్రజలు మృతి చెందగా పదిహేను వేల కేసులు నమోదయ్యాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా గుర్తుంచుకోండి చలికాలంలో వేగంగా విస్తరించే ఈ వైరస్ ప్రభావము పశ్చిమ ఉత్తర భారతదేశంలో ముఖ్యంగా రాజస్థాన్ ఢిల్లీ వంటి ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా విజృంభిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ మన దేశంలో మహిళలపై జరుగుతున్న వేధింపులు ప్రపంచంలో మరే దేశంలో లేవని ఇటీవల హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో సారీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సారీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి మహిళలపై జరుగుతున్న లైంగిక వేధింపులు అనే అంశంపై మాట్లాడిన ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి పివి సింధు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ వివరాలు చూద్దాము విదేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో మహిళలకు సరైన గౌరవం దక్కడం లేదని బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి పివి సింధు అన్నారు విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మహిళలకు దక్కే గౌరవం చూసి తనెంతో సంతోషిస్తుంటున్నానని చెప్పారు మహిళలకు మహిళలను గౌరవించాలనేది మన దేశంలో కేవలము మాటలకే పరిమితమైపోతుందని పివి సింధు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మహిళలపై లైంగిక వేధింపులు అనే అంశంపై బంజారా హిల్స్లోని తాజ్ కృష్ణాలు జరిగిన సదస్సులో ఆమె మాట్లాడారు వేధింపుల పట్ల మహిళలు భయపడకుండా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని కూడా సూచించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల ఏ దేశం ప్రయోగించిన వాహక నౌక అందించిన సమాచారం ప్రకారము శని గ్రహము నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితము ఏర్పడినట్లుగా రుజువైంది కానీ దాని చుట్టూ ఉన్న వలయాలు మాత్రము కోటి నుంచి పది కోట్ల సంవత్సరాల క్రితమే ఏర్పడినట్లు కనుగొన్నది సో ఏ దేశం ప్రయోగించిన వాహక నౌక ఈ వివరాలు వెల్లడించడము జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అమెరికా నాస వెల్లడించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ వివరాలు చూద్దాము సౌర వ్యవస్థలు శని గ్రహము చుట్టూ ఉండే వలయాలు చాలా ఆలస్యంగా ఏర్పడినట్లు అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా పంపిన వాహక నౌక కశీని ద్వారా వెల్లడింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు శని గ్రహం పరిధిలో సంచరించిన అమెరికా యూరప్ సంయుక్త వాహక నౌక ద్వారా ఈ విషయాన్ని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు మిగతా గ్రహాలతో పాటు శని గ్రహము సుమారు నాలుగు వందల యాభై కోట్ల ఏళ్ల క్రితము ఏర్పడినట్లుగా శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తుండగా దాని చుట్టూ ఏర్పడిన వలయాలు మాత్రము కోటి నుంచి పది కోట్ల సంవత్సరాల మధ్యలో ఏర్పడినట్లుగా తాజాగా గుర్తించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల సెంటర్ సెంటర్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం అందించిన ఒక నివేదిక ప్రకారము ఏ దేశానికి చెందిన ప్రముఖులు స్విస్ బ్యాంకులో మూడు వేల కోట్లకు పైగా అక్రమ సొమ్ముని దాచుకోవడం జరిగింది అని చెప్పేసి వెల్లడించడం జరిగింది సో మరి ఆ దేశం ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి నేపాల్ వివరాలు చూద్దాము స్విస్ బ్యాంకులో మూడు వేల ఐదు వందల ఎనభై కోట్లు నేపాల్ ధనము కాట్మండ్ నేపాల్ దేశ ప్రముఖులు కూడా స్విస్ బ్యాంకులో భారీగా తమ అక్రమ సంపాదనను జమ చేస్తున్నారు ఇంతవరకు సుమారు మూడు వేల ఐదు వందల ఎనభై కోట్లను జమ చేసి ఉంటారని సెంటర్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం పేర్కొంది నేపాల్ లీక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది పేరుతో బుధవారం రాత్రి నివేదికను కూడా వెల్లడించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తులో ఉన్న రెండవ వైమానిక క్షేత్రంలో భారతదేశానికి చెందిన ఏఎన్ థర్టీ టూ విమానాన్ని మొదటిసారిగా ల్యాండ్ చేసిన భారత వైమానిక దళం అయితే ఇది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది బడన్ క్వశ్చన్ 
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి సిక్కింలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన వివరాలు చూద్దాము సిక్కింలోని వ్యూహాత్మక కీలకమైన పాక్యాంగ్ వైమానిక క్షేత్రంలో వాయుసేనకు చెందిన ఏఎన్ థర్టీ టూ రవాణా విమానము విజయవంతంగా ల్యాండ్ అయింది భారత్ చైనా సరిహద్దుకు అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పాక్యాంగ్ సముద్ర మట్టానికి నాలుగు వేల ఐదు వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తులో ఉన్న వైమానిక క్షేత్రాలలో ఒకటి ఇక్కడ ఏఎన్ థర్టీ టూ శ్రేణి విమానం దిగడము ఇదే మొదటిసారి అని వాయుసేన అధికారులు వెల్లడించారు వింగ్ కమాండర్ ఏకే సింగ్ నేతృత్వంలో ల్యాండింగ్ జరిగినట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆధ్వర్యంలో దేశంలోని ఏ కోర్టుకి న్యాయమూర్తులుగా ఇటీవల ప్రమాణం స్వీకారం చేసిన జస్టిస్ మహేశ్వరి జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నాలు ఉన్నారు సో మరి ఏ న్యాయస్థానికి వీరు న్యాయస్థానానికి వీరు ప్రమాణం స్వీకారం చేసి ఎన్నిక కావడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి సుప్రీంకోర్టుకు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వివరాలు చూద్దాము జస్టిస్ దినేష్ మహేశ్వరి జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నాలు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు సర్వోన్నత న్యాయస్థానము ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్నటువంటి జస్టిస్ రంజన్ గగోయ్ ఆధ్వర్యంలో కోర్ట్ కోర్ట్ నంబర్ వన్లో వారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు కన్నా దినేష్లతో కలిసి సుప్రీంకోర్టు జడ్జీల సంఖ్య ఇరవై ఎనిమిది చేరింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అంటే సుప్రీంకోర్టులో మొత్తము ముప్పై ఒక్క మంది జడ్జీలు ఉండవచ్చు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జిగా పనిచేయగా జస్టిస్ దినేష్ మహేశ్వరి కర్ణాటక హైకోర్టు జడ్జిగా పనిచేసి ప్రస్తుతము సుప్రీంకోర్టులో న్యాయమూర్తులుగా చేరడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ దివాలా చట్టంలోని సెక్షన్ ఇరవై తొమ్మిది ఏ పరిధి చాలా విస్తృతంగా ఉందని ఇటీవల దీనిపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరిన ఎస్బీఐ చైర్మన్ ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రజనీష్ కుమార్ వివరాలు చూద్దాం దివాలా చట్టంలోని సెక్షన్ ఇరవై తొమ్మిది ఏ పరిధి చాలా విస్తృతంగా ఉందని ఎస్బీఐ చైర్మన్ రజనీష్ కుమార్ తెలిపారు ఈ సెక్షన్ రుణ పరిష్కార ప్రక్రియ కింద నిర్వహించే వేలానికి సదరు సంస్థకు సంబంధించిన ప్రమోటర్లు వారి కుటుంబ సభ్యులను దూరంగా ఉంచుతుంది ఇప్పటికే ఈ సెక్షన్కు సంబంధించిన పలు వివాదాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఎస్బీఐ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ ఈ సెక్షన్ పరిధి చాలా విస్తృతమైనదని భావిస్తారు దీనిపై ప్రభుత్వము స్పష్టతను ఇవ్వాల్సిందిగా పేర్కొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ భారత క్రికెట్ జట్టు ఏ దేశంతో జరిగినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ని మరియు వన్ డే సిరీస్ని గెలుపొంది చరిత్ర సృష్టించింది అఫ్ కోర్స్ అందరికి తెలిసిన విషయమే ఆన్సర్ ఆస్ట్రేలియాతో జరిగినటువంటి ఆస్ట్రేలియా దేశంలో జరిగినటువంటి సిరీస్లో వివరాలు చూద్దాం ఆస్ట్రేలియాపై పరిపూర్ణ విజయం తొలుత ఒకటి ఒకటితో టీ ట్వంటీ సిరీస్ సమ్మం తర్వాత రెండు ఒకటితో టెస్ట్ సిరీస్ కైవసం ఇప్పుడు రెండు ఒకటితో వన్ డే సిరీస్ను కూడా భారత్ సొంతం చేసుకుంది ఓ పట్టిష్ట జట్టుపై విదేశాల్లో టీమిండియా అన్ని సిరీస్లను కోహ్లీ నాయకత్వంలోనే అందుకోవడము అద్భుతము నిర్ణయాత్మక చివరి వన్ డే సాదా సీదాగా ఏమి సాగలేదు పిచ్ మందకోడిగా సాగుతున్నప్పటికీ పరుగులు చేయడంలో కష్టమైంది ఓకేనా దీనిలో భారత బ్యాట్స్మెన్స్ కూడా అందరు కూడా సంయుక్తంగా రాణిచ్చి విజయాన్ని అందించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అండ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్గా ఎంఎస్ ధోనికి రావడము గుర్తించదగ్గ విషయం నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల భారత్ అమెరికన్లకు భారతం అమెరికన్లకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అత్యంత కీలకమైన ఎన్ని పదవులలో నియమించడము జరిగింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి మూడు పదవులలో ఫ్రెండ్స్ ఆ మూడు పదవులు ఏంటో చూద్దాం వివరాలు భారత సంతతి అమెరికన్లకు కీలక పదవులు దక్కాయి అత్యంత ప్రాధాన్యమైన మూడు విభాగాలకు బుధవారం వీరిని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఎంపిక చేశారు వీరిలో ఒక మహిళ కూడా ఉండడము విశేషము తాజా నియామకాలతో ట్రంప్ ఇప్పటి వరకు ముప్పై ఆరు మందికి పైగా భారతీయ అమెరికన్లకు ముఖ్యమైన పదవులు ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది అను విద్యుత్ విభాగ సహాయ కార్యదర్శిగా రీటా బనర్వాల్ ప్రైవసీ సివిల్ లిబర్టీస్ ఓవర్ నైట్ బోర్డ్ సభ్యుడిగా ఆదిత్య బంజాయ్ కోషాగార సహాయ కార్యదర్శిగా బిమల్ పటేల్ను అధ్యక్షుడు ఎంపిక చేసినట్లుగా వివరాలు తెలుస్తున్నాయి నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటైన నూతన ప్రభుత్వము ఆ రాష్ట్ర శాసనసభలలో మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడానికి ఆమోదం తెలిపింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రాజస్థాన్ వివరాలు చూద్దాం 
రాజస్థాన్ అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా కొత్తగా ఏర్పాటైన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది శాసనసభలో మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని మంత్రిమండలి ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించినట్లు ఆ రాష్ట్ర సీఎం అశోక్ గహ్లోత్ శుక్రవారం వెల్లడించారు మహిళల రిజర్వేషన్లకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉందని సీఎం స్పష్టం చేశారు కాంగ్రెస్ పాలిత ప్రాంతాల్లో మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని రాహుల్ గాంధీ ఆదేశించారని కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంగా తెలపడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు కూడా మనము జాతీయ అంతర్జాతీయ ఇతర అంశాలను గురించి తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ని చూద్దాము అందులో మొదటిది రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వము ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన తల్లి సురక్ష పథకము క్రింద ఏ జిల్లాలో జరిపిన తొలి శ్రేస్త చికిత్సకు అనుమతులు లభించినట్లుగా ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి సో మరి ఆ జిల్లా ఏది సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ గుంటూరు జిల్లా ఓకేనా తల్లి సురక్ష పథకం కింద శస్త్రచికిత్స జరిపినటువంటి మొట్టమొదటి హాస్పిటల్ కూడా గుంటూరు జిల్లాలోనే ఉంది సో వివరాలు చూద్దాము ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో జరిగే ప్రసవాలకు అయ్యే వ్యాయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరించే తల్లి సురక్ష పథకంలో భాగంగా గుంటూరు జీజీహెచ్లో తొలి శస్త్రచికిత్సకు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్ నుంచి గురువారం అనుమతు అనుమతి ల వచ్చిందని ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ రాజు నాయుడు తెలిపారు ఈ పథకం కింద గుంటూరు నగరానికి చెందిన యాస్మిన్కు సంబంధిత శస్త్రచికిత్స చేసినట్లుగా ఆయన తెలిపారు ఈ పథకం ప్రారంభించిన తర్వాత రాష్ట్రంలోనే ఇది మొదటిదని కూడా అయితను తెలియచేయడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్రంలోని పంతొమ్మిది కొఠారి కమిషన్ నివేదిక ప్రకారము ప్రారంభించిన ఇంటర్మీడియట్ విద్యా విధానము స్వర్ణోత్సవ వేడుకలు ఇటీవల ఏ జిల్లాలో ఇంటర్ విద్యా మండలి నిర్వహించనున్నారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ విశాఖపట్టణంలో ఓకేనా మరి వివరాలు ఏంటో చూద్దాము విశాఖపట్నంలో ఈ నెల ఇరవై నాలుగున ఇంటర్ విద్యా మండలి స్వర్ణోత్సవాలు జరగనున్నాయి కొఠారీ కమిషన్ సిఫారసుల మేరకు పదో తరగతి చదివిన వారి కోసము పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది నుంచి రెండేళ్ల ఇంటర్ విద్యను అందిస్తున్నారు దీనికోసం ప్రత్యేకంగా అప్పుడే ఇంటర్ విద్యా మండలి ఏర్పాటైంది ఈ నేపథ్యంలో స్వర్ణోత్సవాలకు ఇంటర్ విద్యా మండలి శ్రీకారం చుట్టింది జిల్లా ఇతర స్థాయిల్లో ఇంటర్ విద్యార్థినులకు క్రీడలు విద్యార్థులకు క్రీడలు సాంస్కృతిక ఇతర విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహించారు ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక పోటీలు కూడా నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఆకాశవాణిలో ప్రసారమయ్యే పాటి పంటల కార్యక్రమంలో చిన్న మగ మంచి గుర్తింపు పొందిన నిర్మల వసంత్ ఇటీవల ఎక్కడ మరణించడము జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ హైదరాబాద్ నగరంలో వివరాలు చూద్దాం ఆకాశవాణిలో రోజు ప్రసారమయ్యే పాడి పంట కార్యక్రమంలో చిన్న మగ ఆబాల గోపాలాన్ని అలరించిన నిర్మల వసంత్ డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో తన గొంతు మూగబోయింది అనారోగ్యం కారణంగా ఆమె హైదరాబాద్లో కన్ను మూసారు ఈ నెల ఎనిమిదిన ఆకాశవాణి కేంద్రంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆమె ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు వ్యవసాయ కార్యక్రమమైన కాసింత వినోదం జోడించి అన్ని వర్గాల శ్రోతలను ఆమె తన వైపు ఆకర్షించి ఆశ్చర్యపరిచినట్లుగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎన్సిసి విభాగంలో గౌరవ కర్నల్ హోదా పొందిన జి నాగేశ్వరరావు ఏ విశ్వవిద్యాలయానికి వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము వివరాలు చూద్దాము ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి ఆచార్య జి నాగేశ్వరరావుకు కర్నల్ హోదా లభించింది నేషనల్ క్యాడెట్ కార్ప్స్ ఎన్సిసి విభాగంలో ఈ మేరకు గౌరవ హోదా కల్పిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి బిసి నాగేశ్వరరావు ఒక్కరికే ఈ అరుదైన గౌరవము దక్కింది ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా త్రివిధ దళాల్లోకి సైనికులు అధికారులకు అధికారులకు నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక కోర్సులు అందిస్తున్న సేవల నేపథ్యంలో ప్రతిష్టా ప్రతిష్టాత్మకమైన కర్నల్ హోదా విసి నాగేశ్వరరావును భరించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఇటీవల ఒక ప్రకటనలో ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు ఏ తేదీన యాభై లక్షలకు పైగా చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేయాలని నిర్ణయించడము జరిగింది అంటే పోలియో చుక్కలను వచ్చే నెల ఏ రోజున నిర్వహిస్తున్నారు అని అర్థము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఫిబ్రవరి మూడవ తేదీన వివరాలు చూద్దాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు ఫిబ్రవరి మూడవ తేదీన 
పోలియో చుక్కలు వేయనున్నారు ఒకే విడతలో జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా యాభై ఒక్క లక్షల అరవై ఆరు వేల ఆరు వందల తొంభై మంది చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేసేందుకు గాను ముప్పై ఏడు వేల నాలుగు వందల తొంభై మూడు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు ఈ మేరకు ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడం కోసం ఒక లక్ష మంది మందికి శిక్షణ ఇచ్చినట్లుగా తెలిపింది రైల్వే స్టేషన్లు బస్ స్టేషన్లు ఇతర ముఖ్య ప్రాంతాల్లోనూ పోలియో చుక్కల కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది నెక్స్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ చూసాము ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫేర్స్ని చూద్దాము ఇందులో మొదటగా అంతర్జాతీయంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన పూర్తి స్థాయి కోర్సును అందిస్తున్న సంస్థగా మూడవ స్థానంలో నిలిచిన హైదరాబాద్కి చెందిన విద్యా సంస్థ ఏది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రపంచంలో కేవలం మూడు మాత్రమే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఓకేనా సో రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి మూడవది ఎక్కడ ప్రారంభించడం జరిగిందంటే హైదరాబాద్లో మరి దాన్ని స్థాపించి దాన్ని ప్రారంభించినటువంటి విద్యా సంస్థ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఎన్ఐటి వరంగల్ సారీ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఐఐటి హైదరాబాద్ ఓకేనా ఐఐటి హైదరాబాద్ వివరాలు చూద్దాము ఇంజనీరింగ్ విద్యలో కృత్రిమ మేధస్సు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను ప్రత్యేక బ్రాంచ్గా ఓకేనా బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ను ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ ఐఐటి హెచ్ ప్రారంభించింది దేశంలో కృత్రిమ మేధస్సును బ్రాంచ్గా నాలుగేళ్ల బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ను అందిస్తున్న తొలి ఇన్స్టిట్యూట్గా గంతకెక్కింది అంతర్జాతీయంగా మూడో ఇన్స్టిట్యూట్గా కూడా నిలిచింది ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతము బీటెక్ కోర్సును ఎంఐటి కారెంగ్ని మిలానివర్సిటీ యుఎస్లే అందించడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రజా పంపిణీ విభాగంలో అక్రమాలను తగ్గించేందుకు గాను బయోమెట్రిక్తో పాటు వేటిని నమూనాలుగా స్వీకరించి ఇక సరుకులు ఇవ్వనున్నారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఐరిస్ డీటెయిల్స్ ఐరిస్ డీటెయిల్స్ వివరాలు చూద్దాము ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో భాగంగా ప్రభుత్వం చౌక ధరల దుకాణాల ద్వారా లబ్ధిదారులకు అందజేస్తున్న రేషన్ సరుకులను ఇక నుంచి బయోమెట్రిక్ వేలిముద్రలతో పాటుగా ఐరిస్ అంటే కళ్ళ గుర్తింపుతోనూ ఇవ్వనున్నారు ఈ మేరకు పౌర సరఫరాల శాఖ కసరత్తు చేస్తుంది ఇటీవల తొలి విడత భాగంగా ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో శ్రీకారం చుట్టింది ప్రస్తుతం గ్రేటర్ పరిధిలో ఐపోస్ అంటే బయోమెట్రిక్ విధానం ద్వారా సరుకుల పంపిణీ కొనసాగుతుంది అయితే ఈ విధానంలో కొంతమందికి సమస్యలు కూడా తలెత్తుతున్నాయని చెప్పేసి తెలిసింది అందువలనే ఈ యొక్క కొత్తగా ఐరిస్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లుగా పౌర సరఫరాల శాఖ తెలియచేసింది నెక్స్ట్ వన్ హైదరాబాద్ జిఎస్టీ కమిషనరేట్లో ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్గా పనిచేస్తున్న ఎవరికి పదోన్నతిపై ఒరే శాఖ బదిలీ చేయడము జరిగింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి నరేష్ పెనుమాఖ వివరాలు చూద్దాము హైదరాబాద్ జిఎస్టీ కమిషనరేట్లో ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్గా పనిచేస్తున్న ఐఆర్ఎస్ ఉన్నతాధికారి నరేష్ పెన్మాక బదిలీ అయ్యారు ఆయనకు పదోన్నతిగా కేంద్ర ప్రభుత్వము భువనేశ్వర్ కస్టమ్ జిఎస్టీ జోన్ చీఫ్ కమిషనర్గా పోస్టింగ్ ఇచ్చింది సిబ్బంది గురు గురువారము వీడ్కోల్ సమావేశము నిర్వహించారు నరేష్ హైదరాబాద్ ప్రధాన కమిషనర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత బంగారము కన్సల్టెన్సీలు సినిమా ఆతిథ్య ఫార్మసీ సిగరెట్లు అక్రమ పరిశ్రమలపై దాడులు నిర్వహించి పన్ను ఎగవేతదారుల నుంచి అరవై ఏడు పాయింట్ మూడు మూడు కోట్ల రాబడులను రాబట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల తెలంగాణ శాసనసభలో స్పీకర్గా ఎవరు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లుగా ప్రకటించిన ప్రోటెన్ స్పీకర్ ముంతాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ సుమరి ఎవరు ఎన్నికయ్యారు స్పీకర్గా ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి వివరాలు చూద్దాము హైదర హైదరాబాద్ తెలంగాణ శాసనసభ రెండవ రోజు సో తెలంగాణ శాసనసభ రెండవ రోజు సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి శాసనసభ స్పీకర్గా బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లుగా ప్రోటీన్ స్పీకర్ ముతాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ ప్రకటించారు అనంతరం సీఎం కేసీఆర్ టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఈటల రాజేందర్ అహ్మద్ బాబాల తదితరులు పోచారంను స్పీకర్ కుర్చీ వరకు తోడుకొని వెళ్లారు ఆ తర్వాత ప్రోటెం స్పీకర్ నుంచి పోచారం బాధ్యతలు స్వీకరించినట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ శాసనసభా పక్ష నేతగా ఇటీవల ఎవరు నియమితులవ్వడము జరిగింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ మల్లు బట్టి విక్రమార్క వివరాలు చూద్దాము తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్ష నేతగా ఎమ్మెల్యే మల్లు బట్టి విక్రమార్క నియమిస్తూ ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ నిర్ణయం తీసుకున్నారు గత ఏడాది తెలంగాణ శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో పంతొమ్మిది స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ గెలిచింది తేదేప తేజాస తెలంగాణ జనసమితి మన ఇంటి పార్టీలతో కలిసి కాంగ్రెస్ మహాకూటమిగా బరిలోకి దిగిన తెరాసనే మరోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది ఆ ఎన్నికల్లో తెరాస ఎనభై ఎనిమిది కాంగ్రెస్ పంతొమ్మిది తేదేప రెండు మజ్లిస్ ఏడు భాజపా ఒకటి ఇతరు రెండు స్థానాల్లో విజయం సాధించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము జాతీయ అంతర్జాతీయ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ని చూసాం ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనము ప్రత్యేకంగా చూస్తున్నటువంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ టాపిక్ పైన ముఖ్యమైన అంశాలని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఖచ్చితంగా వచ్చేటువంటి టాపిక్ పైన ప్రతిరోజు కూడా చర్చించడము జరుగుతుంది సో ఈరోజు ఏంటో చూద్దాం మరి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు బయోస్పియర్స్ రిజర్వ్ మరియు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా వన్ మార్క్ వచ్చేటువంటి టాపిక్ ఓకేనా చూద్దాం సో నీలగిరి దేశంలోని మొదటి బయోస్పియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ప్రకటించారు ఇది తమిళనాడులో ఉంది ఓకేనా అంతేకాకుండా యునెస్కో గుర్తింపు పొందినటువంటి ప్రతి ఒక్క బయోస్పియర్ని మనము చూడబోతున్నాము ఓకేనా యునెస్కో గుర్తించింది వీటిని నెక్స్ట్ నీలగిరి అయిపోయింది తమిళనాడులో ఉంది నెక్ నెక్స్ట్ అగస్తమలై కేరళలో ఉంది దీనికి కూడా యునెస్కో గుర్తింపు లభించింది నెక్స్ట్ వన్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ తమిళనాడులో ఉంది ఇది కూడా యునెస్కో గుర్తింపు పొందింది గ్రేట్ నికోబార్ అండమాన్ నికోబార్లో ఉంది యునెస్కో గుర్తింపు పొందింది ఇది కూడా సిమ్లీపాల్ ఒరిస్సాలో ఉంది దీనికి కూడా యునెస్కో గుర్తింపు లభించింది అమర్ఖండ్ అధానఖర్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్లో మధ్యప్రదేశ్ మరియు ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ అంటే రెండు రాష్ట్రాల ఉమ్మడిది ఇది ఓకేనా యునెస్కో గుర్తింపు పొందింది ఇది కూడా నెక్స్ట్ వన్ పాంచ్ మర్రి మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది యునెస్కో గుర్తింపు పొందింది సుందర్ బన్స్ పశ్చిమ బెంగాల్ యునెస్కో గుర్తింపు పొందింది దిబ్రాసి కాయ్ అస్సోంలో ఉంది మానస అస్సోంలో ఉంది నోక్రేక్ మేఘాలయ యునెస్కో గుర్తింపు పొందింది ఇది కూడా దిబంగ్ దిహాంగ్ బయోస్పియర్ ఇది ఎక్కడ ఉంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది కాంచన్జంగ లేదా అజు కాంచన్గంగ సిక్కింలో ఉంది నందాదేవి ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి కూడా యునెస్కో గుర్తింపు ఇవ్వడం జరిగింది రాన్ ఆఫ్ కచ్ బయోస్పియర్ గుజరాత్లో ఉంది కోల్డ్ డెజర్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది శేషాచల బయోస్పియర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కడప చిత్తూరు జిల్లాలోని పాలకొండ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉంది నెక్స్ట్ పన్నా మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బయోస్పియర్స్ మన దేశంలో ఇవి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి వన్ మార్క్ కంపల్సరీ వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము పంతొమ్మిది జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ని చూసాము ఇందులో జాతీయ అంతర్జాతీయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంతేకాకుండా జీకే క్వశ్చన్స్ కూడా చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికి ఇప్పటితో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది రిమైనింగ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మనము ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చూడండి మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ న